ഹൃദയം തുറന്ന് ഹല്ലേലുയ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണോ സന്തോഷമാണല്ലേ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന ഒരു സമൂഹമാണിത് മറ്റുള്ളവരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലെന്നല്ല മറിച്ച് ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും കർത്താവ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സമൂഹങ്ങളെ പ്രത്യേക നിയോഗങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് വിളിക്കും അപ്പോൾ ആ വിളി കേൾക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഫിലാദൽഫിയയിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്ന കത്തിൽ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം നമ്മൾ കാണും വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഉച്ചത്തി വായിക്കാമോ വെളിപാട് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് റെവലേഷൻസ് ത്രീ ഇലവൻ വെളിപാട് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് വായിക്കാമോ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു നിൻ്റെ കിരീടം ആരും കവർന്നെടുക്കാതിരിക്കാൻ നിനക്കുള്ളത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്താ ഈ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ അതായത് നിന്നെ ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ദൈവം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൃപ കാത്തുവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനാവാതിരുന്നാൽ അത് ചെയ്യാൻ നീ താല്പര്യം കാണിക്കാതിരുന്നാൽ മറ്റൊരാളുടെ മേൽ അത് വെക്കപ്പെടും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിൻ്റെ കിരീടം ആരും കവർന്നെടുക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവം വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങാൻ കേരള സഭയെ കർത്താവ് പ്രത്യേകം നിയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കേരള സഭയ്ക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിയോഗത്തിൽ കർത്താവ് അനേകം ശുശ്രൂഷകരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വിളിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അതിനോട് പ്രത്യുത്തരിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പറഞ്ഞറിയാം വട്ടാലച്ചൻ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കും മനോഹരമായ ചിലത് തരാനാണ് ദൈവം വിളിച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വെറും വാക്കല്ല മറിച്ച് കർത്താവ് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യുത്തരം കൊടുത്താൽ ഇതാ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം വാക്ക് പാലിക്കും അതാണ് ഹോസിയായിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഹോസിയ പ്രവചനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ അവളെ വശീകരിച്ച് ഒരു വിജന പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതെവിടെയാ ഹോസിയായിൽ എത്രാം അധ്യായം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണോ ആണോ ഓ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സാധനങ്ങളാണ് ഹോസിയ രണ്ട് പതിനാല് വായിച്ചേ ഹോസിയ രണ്ട് പതിനാല് ഞാൻ അവളെ വശീകരിച്ച് വിജന പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അവളോട് ഞാൻ ഹൃദ്യമായി കണ്ടോ ആദ്യം ഞാൻ സ്വർണവും വെള്ളിയും തരുമെന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് ദൈവം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ദൈവം അവിടെ വച്ച് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കും ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാം ഉറപ്പ് തരാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിവിടെ ഈ അഭിഷേകാഗ്നി മലയിൽ ഒട്ടാലിച്ചം വിളിച്ചിട്ടൊരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നു അവിടെ വന്ന യാക്കോബസ് ലിഗാടെ ചാപ്പലിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് വളരെ ഹൃദ്യമായി സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം ആ സ്വരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കൃപ അന്ന് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ അതോറിറ്റി ഐ എം ടെല്ലിങ് യു കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ഈ സെഹിയോനിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കും പറ ആമേൻ സംസാരിക്കും കാരണം ഞാൻ എനിക്കത് പറയാനുള്ള നല്ല റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചതാണ് കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ ശുശ്രൂഷകരുടെ ധ്യാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആ അഭിഷേകാക്തി മലയിലെ ഒരു ചാപ്പലിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കൊന്തയിലേക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ആ സ്വരം കേട്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കാതുകൊണ്ട് കേട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് മറിച്ച് എനിക്കൊരു ആത്മീയ പ്രേരണ കിട്ടി ഒരുപാട് പ്രേരണകൾ കിട്ടി അതിനുശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഹോസിയ രണ്ട് പതിനാല് ഉച്ചത്തി വായിച്ച ആ വചനം അഭിഷേകമാണ് ആ വചനം ഹോസിയ രണ്ട് പതിനാല് അവ ഞാൻ അവളെ വശീകരിച്ച് വിജന പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അവളോട് ഞാൻ ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കും ഡു യു ബിലീവ്
സംസാരിക്കണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കണേ ആ സംസാരം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടാലേ ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലത്ത് കർത്താവ് ഒരു നല്ല ബോധ്യം തന്ന അതായത് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കണ്ടതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണമെന്നില്ല എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു വേദനയായിട്ട് തോന്നി അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രേരണ എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്കത് വലിയ വേദനയായിട്ട് തോന്നി അതായത് അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ കണ്ട കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ജനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണമെന്നില്ല എനിക്കത് ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് നടത്തുകയാണ് ദൈവമേ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ നാല് വെച്ചു നോക്കി ഇവിടെ ഒരാൾ മരിച്ച ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റെന്ന് വെച്ചോ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന എത്രയോ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തും ദൈവം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ മരിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളാരും മരിക്കേണ്ട ഞാൻ മരിച്ചെന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരു ബ്രദർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റെന്ന് വെച്ചോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പേരുടെയും വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് അത് അതാണ് നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ലോജിക് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിന് നടത്താൻ നമുക്ക് വകുപ്പില്ല ഞാൻ ചോദിക്കാണ് എൻ്റെ സംശയം എൻ്റെ പൊന്ന് കർത്താവേ എൻ്റെ പൊന്ന് കർത്താവേ അതായത് അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആളുകളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ കർത്താവ് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനതയോളം അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട വേറെ ഏത് ജനതയാണുള്ളത് അവരെവിടെത്തി നിൽക്കുന്നു എനിക്കിത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഷോക്കിംഗ് ഐ എം ടെല്ലിങ് ഫ്രം ദ ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് കോർ ഓഫ് മൈ ബീങ് അത്രയും സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഷോക്കിംഗ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ജനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെ 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 എങ്ങനെ കർത്താവ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് എന്ന് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ എളിമയോടെ ദൈവത്തോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയും ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനതയോളം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കണ്ടത് ആരാ എന്നിട്ട് ആ ജനത എവിടെ എത്തി അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ തോറ്റു എങ്കിൽ പറ കർത്താവേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നത് റോമർ പത്ത് പതിനേഴ് റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനം റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനം ഉച്ചത്തി വായിക്ക് ആകയാൽ വിശ്വാസം faith by hearing faith by aa ah, adana sadhanam vishwasam kelviyil ninnu daniel acham paranja ningalku vishwasam undavilla daniel acham paranja ningalku vishwasam undavilla aaru paranjale ningada vishwasam varthikkanonnilla pakshe jeevithathil edengilum oru saubhagyapetta samayathu ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ പിന്നെ ജീവനോ മരണത്തിനോ ദൂതന്മാർക്കോ ഇകലോകത്തുള്ളവയ്ക്കോ വരാനുള്ളവയ്ക്കോ ആധിപത്യങ്ങൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പൗലോസിനെ പോലെ നിങ്ങൾ പറയും വൺസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇഫ് യു ആർ ലക്കി ഇനഫ് ടു ബി ഹിയറിംഗ് ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ആൾ മൈ ടി എ ലൈഫ് വിൽ റാഡിക്കലി ചേഞ്ച് an absolute change will happen unto your fragile fragile human life you will change maatam varum vishwasam naan aalochittund devame abraham 70th vayasil veedu vittirangiya manushan kaldayarude oor deshathu innathe iraqil ninnu babylonil ninnu veedu vittirangumbo suga saubhagyangalude madithattil jeevichirunna manushanaanu adeyathinte palayagala charitram mattu rekhagal parayna chela rekhagal naan vaichittund സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച വിഗ്രഹ നിർമ്മാണം കൊലത്തൊഴിലായിരുന്ന വളരെ മോടി പിടിപ്പിച്ച വീടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ലോകം വെച്ച് നീട്ടിയ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു എഴുപതുകാരനെ ഏതോ ഒരു സ്വകാര്യമായി ഇടനേരത്ത് ദൈവം വിളിച്ചിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് അബ്രാം ദേശത്തെയും പിതൃഭവനത്തെയും ബന്ധുക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരക്ഷരം പോലും തിരിച്ചു പറയാതെ പടിയിറങ്ങാൻ ഒരു എഴുപതുകാരന് പറ്റിയത് എന്തുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്തുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ എസ് ഐ അമ്പത്തൊന്നിൽ എസ് ഐ അമ്പത്തൊന്നിൽ വായിക്കാമോ എസ് ഐ അമ്പത്തൊന്നിൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ രക്ഷ തേടുന്ന എസ് ഐ അമ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് മുതൽ വായിച്ചേ 
കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ രക്ഷ തേടുന്നവരെ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവിൻ നിങ്ങളെ വെട്ടിയെടുത്ത പാറയിലേക്കും നിങ്ങളെ കുഴിച്ചെടുത്ത കനി ഗർഭത്തിലേക്ക് നോക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തെയും നിങ്ങളെ വഹിച്ച സാറായിയും നോക്കുവിൻ അബ്രാഹം ഏകനായിരിക്കെ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു ഓ ആ വാക്കാണത് എന്തോ ഒരു പവറാണ് അതിന് അബ്രാഹം ഏകനായിരിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെന്നറിയാമോ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് എനിക്കൊരു ക്രൈസിസ് വന്നാൽ എനിക്ക് നോക്കാൻ ഒരു വട്ടായിലച്ചനുണ്ട് ഒരു ഡൊമിനിക് അച്ഛനുണ്ട് ഒരു ബിനോയ് അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛാ കർ അച്ഛാ എനിക്കൊരു ആത്മീയ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്നോട് ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എനിക്കൊരു ഡിസൈൻമെൻറ്റ് വേണം ചോദിക്കാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ മാതൃകകളായി മനുഷ്യർ നിൽപ്പുണ്ട് അബ്രാഹത്തിൽ അങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഏകനായിരിക്കെ മുമ്പിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മാതൃകകളില്ലാതെ വിതൗട്ട് എനി പ്രീവിയസ് പ്രീസീഡൻസ് ഒരു പ്രീസീഡൻസും ഇല്ലാതെ മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ കൺമുമ്പിൽ ഒരാളുടെയും സാന്നിധ്യമില്ലാതിരിക്കെ ഏകനായിരിക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനോട് ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാൻ അയാളെ സഹായിച്ചത് ആരാ എന്താ സഹായിച്ചത് അബ്രാഹം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു കേട്ടു ആ സ്വരം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ സ്വരം നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ സ്വരം കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പിന്നെ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റില്ല ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം കേൾവിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ സകല എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മൾ മറന്നാലും നമുക്ക് കിട്ടിയ സൗഖ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയ വിടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റം ഇതെല്ലാം മറന്നാലും ഒരിക്കൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടാൽ ജീവിതം മാറും അത്രയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ്ലിക പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസം കേൾവിയിൽ നിന്ന് ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ബൈ ഹിയറിങ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരേറെ തരട്ടെ വേണ്ട അതായത് കർത്താവ് പറയാണ് വിശ്വാസം കേൾവിയിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്കിത് പുതിയ അറിവല്ല ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ അനേക വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട അനേകം ആളുകൾ ഇതിന് ഒത്തിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളവരാണ് ഞാനത് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല മറിച്ച് ദൈവം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കേൾക്കാനിരിക്കെ കേൾക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റണോ സഹിക്കാൻ പറ്റണോ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റണോ നിങ്ങൾക്ക് വാബൂട്ടി കൊല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആടിനെ പോലെ മൗനം പാലിക്കാൻ പറ്റണോ അങ്ങനെ പറ്റണമെങ്കിൽ കേൾക്കണം വേഗം എടുത്തേ എസ് ഐ അൻപത് എസ് ഐ അൻപത് എസ് ഐ അൻപത് നാല് മുതൽ വേഗം വായിച്ചേ പരീക്ഷീണന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നെ ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ പരീക്ഷീണന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നെ ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു പ്രഭാതം തോറും അവിടുന്ന് എൻ്റെ കാതുകളെ ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ ഉണർത്തുന്നു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച ആദ്യം മുതൽ പരീക്ഷീണന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നെ ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു പ്രഭാതം തോറും അവിടുന്ന് എൻ്റെ കാതുകളെ ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ ഉണർത്തുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് എന്ത് എന്ത് അവയവാ തുറന്നേ എൻ്റെ കാത് തുറന്ന് തന്നു ഓ അതൊന്ന് ആഗ്രഹിക്കാവോ ദൈവമായ കർത്താവ് എൻ്റെ കാത് തുറന്ന് തന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് എൻ്റെ കാത് തുറന്നു തന്നു കാത് തുറന്ന് തന്നു അപ്പൊ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ എൻ്റെ കാതൊന്ന് തുറന്നതാ കർത്താവ് എനിക്ക് നിന്റെ പ്രേരണ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റട്ടെ ആത്മീയ പ്രേരണ ആത്മീയ ശ്രവണം ആ ശ്രവണം തുറക്കപ്പെടട്ടെ ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അച്ഛൻ ചൊല്ലുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ കേൾക്കാറില്ല അച്ഛൻ രഹസ്യമായിട്ട് ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്താ പ്രാർത്ഥന എന്തെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ കേട്ടോ നല്ല പ്രാർത്ഥനയാത് സർവാധിപതിയും മനുഷ്
എൻ്റെ ആത്മീയ കരങ്ങൾ ഞാൻ നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നീട്ടി എൻ്റെ എല്ലാ പ്രമാണ ലംഘനങ്ങൾക്കും മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നു വൈരയുടെ സകല വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ ബോധത്തെയും അവിഹിത വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കണ്ണുകളെയും വ്യർത്ഥ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ചെവികളെയും ദുഷിച്ച സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ നാവിനെയും നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ തിന്മ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കൈകളെയും നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ അങ്ങനെ ഞാൻ പൂർണമായി നിൻ്റെതാകാനും നിൻ്റെ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ നൽവരം നിന്നിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കർമ്മനിരതമാക്കണമേ ഓ മലങ്കരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഉച്ചതി പറഞ്ഞ ഹാലയിലയ അതായത് എന്തൊരു പ്രാർത്ഥനയെന്നറിയാം പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്നറിയാം സർവാധിപതിയും മനുഷ്യരുടെ അപരാധങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്നവനും പാപികളുടെ മരണം ആഗ്രഹിക്കാത്തവനുമായ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ആത്മീയ കരങ്ങൾ എൻ്റെ ആന്തരിക കരങ്ങൾ നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നീട്ടി എൻ്റെ എല്ലാ പ്രമാണ ലംഘനങ്ങൾക്കും ഞാൻ മാപ്പപേക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് വൈരിയുടെ പിശാജിൻ്റെ വൈരിയുടെ സകല വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ ബോധത്തെയും അവിഹിത വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റായ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കണ്ണുകളെയും വ്യർത്ഥ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കാതുകളെയും നിന്ദ്യ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കൈകളെയും ദുഷിച്ച സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ നാവിനെയും നീ കാത്തുകൊള്ളണേ അടുത്തതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഞാൻ പൂർണമായി നിൻ്റെതാകാനും നിൻ്റെ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ വിശിഷ്ടമായ നിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളുടെ നൽവരം ആ കൃപ നിന്നിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാനും എൻ്റെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കർമ്മനിരതമാക്കണമേ മനസ്സിലായി ആന്തരിക കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർ കാണാത്തത് നിങ്ങൾ കാണും ആന്തരിക ശ്രവണം തുറക്കപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കാത്തത് നിങ്ങൾ കേൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ അങ്ങനെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ വായിച്ച് എ സി അൻപത് നാല് മുതൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ച് എ സി അൻപത് നാല് മുതൽ പരീക്ഷീണന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നെ ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു പ്രഭാതം തോറും അവിടുന്ന് എൻ്റെ കാതുകളെ ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ ഉണർത്തുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് എൻ്റെ കാതുകൾ തുറന്നു അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് അടുത്തത് ഞാൻ എതിർക്കുകയോ പിന്മാറുകയോ ചെയ്തില്ല അടിച്ചവർക്ക് പുറവും താടി വീശ വരച്ചവർക്ക് കവിളുകളും ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നിന്നയിൽ നിന്നോ തുപ്പലിൽ നിന്നോ ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചില്ല ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ പതറുകയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം ശിലാതുല്യമാക്കി എങ്ങനെ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് അടിച്ചവർക്ക് പുറവും താടി മീശ പറിച്ചവർക്ക് കവിളും ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നിന്നയിൽ നിന്നോ തുപ്പലിൽ നിന്നോ ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചില്ല എൻ്റെ മുഖം ഞാൻ ശിലാതുല്യമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹനം വന്നപ്പോൾ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ എതിർപ്പ് വന്നപ്പോൾ വിമർശനം വന്നപ്പോൾ പ്രയാസം വന്നപ്പോൾ കല്ലുപോലെ നിന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ സഹനദാസനായ യേശുവിന് സാധിച്ചതെങ്ങനെയാണെന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകനായ യേശയെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൻ എൻ്റെ കാത് തുറന്ന് തന്നു എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും കർത്താവ് വിശ്വമിശിക പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ചങ്കിൽ ചാരിയിരുന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കേട്ടത് പവറായി പവറായപ്പോ അവനിങ്ങനെ നേരെ നിന്നിട്ട് അടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു തുപ്പിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു കുത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു മുള്ളുകൊണ്ട് വരഞ്ഞു കീറാൻ പറഞ്ഞു ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ വിണ്ട് കീറിക്കോ ഞാൻ സഹിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റിയത് എങ്ങനാണ് കാത് തുറക്കപ്പെട്ടു ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അവരെന്നെ നോക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശുശ്രൂഷ നിർത്തുകയാണ് അവരെനിക്ക് ചായ തന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശുശ്രൂഷ നിർത്തുകയാണ് അവരെന്നെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിഗണിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശുശ്രൂഷ നിർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ നിർത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇവൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് ഈ വ്യക്തി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് ഈ അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അവർ ചായ എന്നതുകൊണ്ടല്ല ഇവർ കാപ്പി എന്നതുകൊണ്ടല്ല ഇവർ കസേര ഇട്ടത് ഇട്ടതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് നല്ലത് പലതും കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ദൈവം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് വേഗം ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാമോ കാത് തുറക്കപ്പെടും വേഗം എഴുന്നേറ്റ് മടുക്കരുത് കേട്ടോ വേഗം 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 പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അപ്പപ്പം അത് കിട്ടും വചനം ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം വചനം പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് സ്വീകരിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ അത് സംഭവിക്കും തുറക്കപ്പെടും ദൈവമേ എൻ്റെ ആന്തരിക
പിശാജ് എന്ന് നയിച്ചു തുടങ്ങുന്നു അന്ന് ശുശ്രൂഷ ജീവിതം തീരും ദൈവം ഇങ്ങനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ട്രാക്കി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇല്ല പിശാജ് സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ അന്നേരം മുതൽ തകരാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം കളിൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കണം തട്ടിൽ പിതാവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിതാവ് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇപ്പം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും വട്ടായലച്ചനും വിനോദിച്ചനും എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഒന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കോ ആര് ശ്രദ്ധിക്കരുത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കരുത് സ്തുതിക്കട്ടെ സ്തുതിക്കട്ടെ എഫാത്ത 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 തുറക്കപ്പെടട്ടെ തുറക്കപ്പെടട്ടെ പിതാവായ ദൈവമേ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വചനം സത്യമാണ് അങ്ങയുടെ വചനം മാത്രമാണ് സത്യം അങ്ങയുടെ വചനം സത്യമാണ് കർത്താവ് ഇപ്പൊ തുറക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പൊ തുറക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് നിന്നെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കാതുകൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ നിന്നെ കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ നിന്റെ സ്നേഹമറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടട്ടെ നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴമറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടട്ടെ ദൈവമേ നിന്റെ സ്നേഹമറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവ് തുറക്കപ്പെടട്ടെ ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്ന അടഞ്ഞുപോയ കാതുകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തുറക്കപ്പെടട്ടെ ദൈവ പ്രേരണകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ അടഞ്ഞുപോയ ഹൃദയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തുറക്കപ്പെടട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാനാവാതെ അടഞ്ഞുപോയ ഹൃദയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തുറക്കപ്പെടട്ടെ രണ്ടു കോരും ദോസ് നാല് നാലിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദേവൻ അന്തമാക്കിയ മനസ്സുകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ ദൈവ പ്രേരണകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടട്ടെ ആത്മാവിന് ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടട്ടെ തുറക്കപ്പെടട്ടെ അതിനെ തുറന്ന് ഹല്ലേലുയ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം അനുസരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു തീ ഇറങ്ങി നമ്മളെ മൂടണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഗ്നിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ജ്വലിക്കണം തിരുസഭ കടന്നു പോകുന്ന അനേകം ഞെരുക്കങ്ങളുണ്ട് സഭ വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല തരത്തിൽ തിരുസഭാ ശരീരം നുറുങ്ങി വേദനിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പരിഹാരം അതിൻ്റെ പരിഹാരം ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് ഓരോ സഭാവിശ്വാസിയും തൻ്റെ ജീവിതത്തെ വിട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു അച്ഛനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ആത്മാവിന് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ വിട്ടു കൊടുക്കുക ഒരു സിസ്റ്റർ ആത്മാവിന് ജീവിതത്തെ അങ്ങ് തുറന്നു കൊടുക്കുക ഒരു അൽമായ ശുശ്രൂഷകൻ ദൈവാത്മാവിന് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സഭയെ നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പിതാക്കന്മാരെ നയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് നയിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അങ്ങനെയല്ലത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് സഭയിലെ ഓരോ വിശ്വാസിയെയും സമർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സഭയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കണേ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും സമർപ്പിക്കപ്പെടാത്ത മേഖലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു നിയോഗമാണ് നമുക്ക് ഈ പന്തക്കു സ്ഥായിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ശരിക്കും ഈ തീ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പിശാജിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ ഒറിജിനൽ ഉണ്ടോ പിശാജ് എന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അത് ആദ്യം മുതലേയുള്ള പിശാജിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ് അതായത് പിശാജ് രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഇത് ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന വ്യാജൻ ഉണ്ടാക്കും അതാണ് പിശാജിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രം ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അതായത് ഈ അഭിഷേകത്തിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് 
അനോയിൻറ്റിങ്ങിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ അനോയിൻറ്റിങ്ങിനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്കത് ഒത്തിരി ആത്മീയ ശക്തി തരും ശരിക്കുള്ള അഗ്നിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഗ്നിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ തരുന്ന അഗ്നിയല്ല നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അഗ്നിയാണ് നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പിശാജ് പല കാര്യത്തെയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് അങ്ങ് പഴയ പഴയ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോയാൽ ബൈബിൾ എടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി ഈ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം തുടങ്ങുന്നത് ബൈബിളിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഹാമിൻ്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു നായാട്ട് വീരനായ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അയാളുടെ പേരാണ് നിംരോദ് എന്താണ് അയാളുടെ പേര് നിംരോദ് ഈ നിംരോദ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണത് അതായത് ഈ നിംരോദ് അയാളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് എതിരെ അയാൾ ഒരു നായാട്ട് വീരനായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവനൊരു പത്താം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വായിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ ആ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കിക്കും അപ്പം ഈ നിംരോദ് എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് പുരാതന ബാബിലോൺ ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നിംരോദ് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാവോ ഈ നിംരോദിൻ്റെ ഭാര്യ നിംരോദ് മരിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് തെറ്റായൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് അതിലൊരു കുട്ടിയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ രാജ്ഞിയെ നിം ഇത് ബൈബിളിലുള്ളതല്ല പുരാതന ബാബിലോണിൻ്റെ ചരിത്രമാണിത് അപ്പോൾ നിംരോദിൻ്റെ ഭാര്യ നിംരോദിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അതായത് ദേവതുല്യമായിട്ടാണ് ഈ നിംരോദിനെ ആളുകൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണ മരണത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ദേവതാസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന നിംരോദിൻ്റെ ഭാര്യ ആ ആ രാജ്ഞി തെറ്റായൊരു ബന്ധത്തിൽ അവർക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടായപ്പോൾ രാജ്ഞി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവരൊരു തന്ത്രം മനഞ്ഞുണ്ടാക്കി അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ കുറേ ദിവസം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഭാവിച്ചിട്ട് അവരാളുകളോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന കുട്ടി മരിച്ചു പോയ നിംരോദിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്ന് എനിക്കുണ്ടായ കുട്ടിയാണത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നിംരോദ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ആത്മാവ് വന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കഥയൊക്കെ ഇവർ മനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആളുകളെയെല്ലാം ഇത് വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് പുരാതന ബാബിലോണിൽ രാജാവ് രാജ്ഞി കുഞ്ഞ് രാജാവ് രാജ്ഞി നിംരോദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടി അങ്ങനെ ഈ കുടുംബത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ രീതി ആ പുരാതന ബാബിലോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും പിശാജ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തറിയാമോ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒറിജിനൽ ഫയർ അതറിയണം ഒറിജിനൽ ഫയർ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തീ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇമോഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ല വി ഹാവ് ടു ബി വെരി സ്പെസിഫിക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സ്പിരിച്വൽ ഇമോഷണലിസം അല്ല സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇമോഷണലിസം അല്ല സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അത് തെറ്റല്ല പക്ഷെ അതല്ല സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇമോഷൻസ് അഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തീരും സ്പിരിച്വാലിറ്റി മരണം വരെ കിടക്കും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഇമോഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോ സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസോ എന്താ വേണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒറിജിനൽ ഫയറിനെ കണ്ടെത്തണം ഞാൻ നിങ്ങളെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ലേവ്യരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് വേഗം വരണം ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഒറിജിനൽ ഫയർ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒറിജിനൽ ഫയർ ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആ തീ എങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വായിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുക നല്ല ഉറ
ലേവരുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ അഞ്ച് ബലികൾ അർപ്പിക്കാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ദഹനബലി ധാന്യബലി സമാധാനബലി പാപപരിഹാര ബലി പ്രായച്ചിത്ത ബലി ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നത് അഞ്ച് ബലികൾ അർപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ അഹറോൻ മോശയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സമാഗമ കൂടാരത്തിലെ ബലിപീഠത്തിൽ ബലിപീഠത്തിൽ മോശ തീ കത്തിച്ച് മോശ തീ കത്തിച്ച് ഈ ബലിയെല്ലാം അർപ്പിച്ചു അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് മനുഷ്യൻ കൊളുത്തിയ തീയാണ് മനുഷ്യൻ കൊളുത്തിയ തീയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ മോശ സോറി മോശയും അഹറൂനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ബലിപീഠമെല്ലാം തയ്യാറാക്കി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ബലിപീഠം തയ്യാറാക്കി ബലിപീഠം ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് വിറകെല്ലാം അടുക്കി അത് തീ ഇടാനുള്ള സംവിധാനം എല്ലാം ഉണ്ട് പൊക്കത്താണ് ബലിപീഠം ഒരു റാമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി ബലി അർപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ആ സംവിധാനം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഹറോൻ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ബലിപീഠത്തിൽ ചെന്ന് ഈ ബലികളെല്ലാം അർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ തീ വേണം തീ വേണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അഹറോൻ തീ കൊളുത്തി കാണും അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം അർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ശരിക്കുള്ള തീ വരും ആ തീ ഒരിക്കലും കിട്ടുപോകരുത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ലേവരുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ അഹറോൻ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം എല്ലാ ബലികളും പൂർത്തിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്നെത്തി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അവർ അവരെ കൊണ്ടാവുന്നത് പോലെ എല്ലാം ഈ തീ കെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും പുരോഹിതന്മാരുടെ ജോലി സമാഗമ കൂടാരത്തിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഈ തീ കെടാതിരിക്കാൻ അവരിങ്ങനെ വിറക് വെച്ച് വിറക് വെച്ച് വിറക് വെച്ച് ഈ തീ അവരിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിലേക്ക് ജനം പോകുമ്പോൾ ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കവാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൂചനയുണ്ട് ജറമയായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറച്ച് പുരോഹിതന്മാർ ബലിപീഠത്തിൽ തീയെടുത്ത് ഏതോ ഒരു ഗുഹയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒളിച്ചു വെച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ അതായത് അഹറോൻ ബലിവസ്തുക്കളെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്ന ഒറിജിനൽ ഫയർ ഇനി ഒന്ന് വായിച്ചേ ലേവരുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഉച്ചത്തി വായിക്കും ലേവരുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ അഹറോൻ പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് അവർ ജനത്തെ ആശീർവദിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം ജനത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അഗ്നി പുറപ്പെട്ട് ബലിപീഠത്തിലിരുന്ന ദഹനബലിയും മേധസ്സും ദഹിപ്പിച്ചു ഇതാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫയർ ഒറിജിനൽ ഫയർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ബലിപീഠത്തിലെ തീ കത്താതെ കെടാതെ കത്തിക്കൊണ്ട് നിന്ന് ആ തീ ആ തീയുടെ ആരംഭം ഇവിടാണ് ദൈവം മേളിൽ നിന്നൊരു തീ ഇറക്കി വിട്ടു ആ തീ അവരെന്ത് ചെയ്തു കാലാകാലങ്ങളോളം ഈ തീ കെടാതിരിക്കാൻ അവർ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒൻപതാം അധ്യായം പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ പത്താം അധ്യായത്തിൽ പത്താം അധ്യായത്തിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് ഒറിജിനൽ ഫയർ പത്താം അധ്യായത്തിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വായിക്കാമോ പത്താം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഹറോന്റെ പുത്രന്മാരായ നാദാബും അബീഹുവും തങ്ങളുടെ ധൂപകലശമെടുത്ത് തീ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആരാ തീ കൊളുത്തിയത് ഇപ്പൊ ആരാ തീ കൊളുത്തിയത് അഹറോന്റെ മക്കൾ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ തീ കൊളുത്തിയത് ആരാ ദൈവം ഒറിജിനൽ ഫയർ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നാദാബും അബീഹുവും നോക്കുമ്പോ ഒറിജിനൽ ഫയർ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കത്ത് കാണ് ഒറിജിനൽ ഫയർ കണ്ടപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കണ്ടപ്പോ ജനം മുഴുവൻ സാഷ്ടാംഗം വീണു ഒറിജിനൽ തീ യഥാർത്ഥ തീ കണ്ടപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം താണിറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോ ജനം സാഷ്ടാംഗം വീണ് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു അപ്പൊ ഇവത് കണ്ടപ്പോ ഇവർക്ക് ഒരു ആവേശം വന്നു ഇവരെന്തെന്നറിയാമോ അവരുടെ ധൂപകലശം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കരിയിട്ട് അവര് തന്നെ അങ്ങ് തീ കത്തിച്ച് അതുമായിട്ടങ്ങ് ചെന്നു 
ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം കൊളുത്തി അത്തി ഉറങ്ങുന്ന എൻ്റെ ചേട്ടാ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം കൊളുത്തിയ തീ പത്താധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യൻ കൊളുത്തിയ തീ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഒറിജിനൽ ഫയർ പത്താം അധ്യായത്തിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫയർ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് നാദാബ് അബീഹു തങ്ങളുടെ ധൂപകലശ എടുത്ത് അതിനകത്ത് അവർ തീ കൊളുത്തിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ ജനത്തിനിടയിലൂടെ ഈ ധൂപകലശായിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാത്ത തീ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ചൊലിച്ചിട്ട് അവരെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ തീ ദൈവം കൊളുത്തിയതല്ലെങ്കിൽ അത് അപകടമാണ് ദൈവം കൊളുത്താത്ത തീ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളത് അറിയില്ല അതായത് അവരും തീതു അഹറോൻ ബലിയർപ്പിച്ചു ബലിപീഠം തയ്യാറാക്കി ബലിവസ്തുക്കളെ വെച്ചു അഹറോൻ ഇത് ചെയ്തു അപ്പൊ ദേ തീ ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പൊ ഇവരും തീതു എന്നാ പിന്നെ നമുക്കും ദേ അഹറോൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നമ്മളാരാ നമ്മൾ അഹറോന്റെ മക്കളല്ലേ നമുക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ തീ കത്തിച്ചാടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തീ കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇഫ് ദ ഫയർ ഈസ് നോട്ട് ഒറിജിനൽ യു ആർ ഇൻ ഡേഞ്ചർ സോ വി നീഡ് ആൻ ഒറിജിനൽ ഫയർ ഒറിജിനൽ അനോയിന്റിങ് ആരെങ്കിലും മനുഷ്യർ കൊടുത്തിയ തീ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവം കൊടുത്തിയ തീ വേണം വേണോ ചതി പറ ഹാലേ ലുയാ ദൈവം കൊളുത്തിയ തീയാണ് അതല്ല മനുഷ്യൻ കൊളുത്തിയ തീയല്ല വേണ്ടത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കണ്ടു എന്നാ പിന്നെ ഞാനും ചെയ്തു കളയാ നോ മനസ്സിലായില്ലേ ആരെങ്കിലും ടീം ലീഡർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു കളയാം നോ യു ആർ ഇൻ ഡേഞ്ചർ ദൈവം കൊളുത്തണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇത് അസാധ്യമല്ല ഇത് അസാധ്യമല്ല എത്രയോ പേര് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ സത്യസന്ധതയോടെ നിന്ന് ദൈവമേ നീ തീ ഇറക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ആ തീ ഇറങ്ങി ഉദാഹരണത്തിന് സോളമൻ സോളമൻ എന്ന രാജാവ് ദേവാലയം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ദേവാലയം നിർമ്മിച്ചിട്ട് കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോ സോളമൻ വിളിച്ചപ്പോ ആ തീ ഇറങ്ങി ഒറിജിനൽ ഏലിയ കാർമൽ മലയുടെ മുകളിൽ ഏലിയ ജനത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ദൈവമേ അങ്ങാണനെ അയച്ചതെന്നും അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം ചെയ്തതെന്നും ഈ ജനം അറിയേണ്ടതിനും അങ്ങ് ഈ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ അങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നെന്നും ഇവർ അറിയേണ്ടതിന് വന്നോ വന്നോ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ ഉച്ചതി പറ ആലയിലയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വി നീഡ് ആൻ ഒറിജിനൽ ഫയർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ല ഇത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്ക പഠിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും എന്തെന്നറിയാമോ പഴയ നിയമത്തിൽ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് നിഴല് പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ അഹറോന് ഒറിജിനൽ ഫയർ ഇറങ്ങി വന്നു അഹറോന്റെ മക്കൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തീയുമായിട്ട് ഇറങ്ങി ഇതിൻ്റെ പാരൽ ന്യൂട്രസ്റ്റമെന്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടെ ഇതിൻ്റെ പാരലിലുണ്ട് ന്യൂട്രസ്റ്റമെന്റിൽ എവിടെ എന്നറിയാമോ പന്തക്കുസ്താ തിരുനാളിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മേൽ ഒറിജിനൽ ഫയർ ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് അവരുമായിട്ട് തീർന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനം കൂട്ടായ്മ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ സഭയോട് ചേർന്ന് നിന്ന സകലരിലും ഈ ഒറിജിനൽ തീ ഇറങ്ങി അനേകം പന്തക്കുസ്താക്കൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടിലുണ്ട് നാലിലുണ്ട് പത്തിലുണ്ട് ഒമ്പതിലുണ്ട് പിന്നീട് എഫ് എസ് ഒസിൽ സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തീ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനേക പന്തക്കുസ്താക്കൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ ഫയർ ഇറങ്ങി നിന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ അപ്പൊ സോല പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിട്ടുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ പേരാണ് ബർണബാസ് ബർണബാസ് ഈ ഒറിജിനൽ ഫയർ സ്വീകരിച്ച ആളാണ് ബർണബാസ് ഒറിജിനൽ ഫയർ സ്വീകരിച്ചിട്ട് വായിക്കാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ ആക്സ് ഫോർ തേർട്ടി ടു വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം ഒരു ഹൃദയവും ഒരാത്മാവുമായിരുന്നു ആരും തങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടില്ല എല്ലാം പൊതുസ്വത്തായിരുന്നു അപ്പസ്തോലന്മാർ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് വലിയ ശക്തിയോടെ സാക്ഷ്യം നൽകി അവരെല്ലാവരുടെയും മേൽ തീ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടായിരുന്നു കൃപാവരം അവരുടെ ഇടയിൽ ദാരിദ്
അവ എത്രയും വിറ്റ് കിട്ടിയ തുക അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ അർപ്പിച്ചു അത് ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമനുസരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു മുപ്പത്താറ് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചേ ബാർണബാസ് എന്ന അപരനാമത്താൽ അപ്പസ്തോലന്മാർ വിളിച്ചിരുന്നവനും ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആശ്വാസപുത്രൻ എന്നാണ് സൈപ്രസ് സ്വദേശിയും ലേവായനുമായ ജോസഫ് തൻ്റെ വയൽ വിറ്റ് കിട്ടിയ പണം അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ അർപ്പിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ അനോയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ തീക്കകത്ത് നിന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഫയർ കിട്ടി ഫയർ കിട്ടിയപ്പോൾ സൈപ്രസുകാരൻ ലേവായൻ അവൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ആശ്വാസത്തിൻ്റെ പുത്രൻ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒറിജിനൽ ഫയറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേ ഒറിജിനൽ ഫയറിൽ നിന്ന് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് കൊടുത്തൊരു തീയിൽ നിന്ന് അവൻ പോയി അവൻ്റെ വീട് വിറ്റ് വയൽ വിറ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിച്ചു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ഫയർ ഒറിജിനൽ ഫയറിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു സമർപ്പണം ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് നാട്ടി മുഴുവൻ സംസാരമായി നോക്കണേ ആ ചെറുക്കൻ ആര് ബർണബാസ് ഏത് ആ ലേവായൻ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ മറ്റേ ആശ്വാസത്തിന്റെ പുത്രൻ ആര് സൈപ്രസുകാരൻ ആ അവൻ അവനെ അവൻ്റെ വീടും അവൻ്റെ വയലും അവൻ്റെ സമ്പത്തും മുഴുവൻ വിറ്റ് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിച്ചു ഓഹ് എന്തോ ഒരു സമർപ്പണം അല്ലേ ഒറിജിനൽ ഫയർ ആണേ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന അനനിയാസ് സഫീറ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തീയായിട്ട് ഇറങ്ങി ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണം ഒറിജിനൽ വേണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വേണോ അത് മേളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വരൂ ഒറിജിനൽ ആണോ അത് ദൈവം തരണം കേട്ടോ മനുഷ്യൻ്റെ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ആ ആളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തു കളയാം ഈ ആളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ചെയ്തു കളയാം ആ ആള് തൻ്റെ ജീവിതം ആ ആള് സെമിനാരി പോയി നമുക്കും പൊക്കളയാം നോ യ ഫയർ ഹാസ് ടു ബി ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ഒറിജിനൽ ഫയർ കംസ് ഫ്രം എ ബൗ ആകാശത്തി കാറ്റടിക്കും നീ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു നിന്നാൽ നിന്റെ മേൽ ആ കാറ്റടിച്ചു കയറും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ഈ ഒറിജിനൽ ഫയർ വേണം ഒറിജിനൽ ഫയർ വേണോ വേഗം ചാടി എഴുന്നേക്ക് വേഗം എഴുന്നേക്ക് ഡാനിയലച്ഛൻ അത് തരാനില്ല ആർക്കും അത് തരാനില്ല ദൈവം തരും ദൈവവചനം സത്യമാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു സത്യമാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണം സത്യമാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ഉത്ഥാനം സത്യമാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന സത്യമാണെങ്കിൽ തിരുസഭ സത്യമാണെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും എന്നതും സത്യമാണ് ഒരു സംശയമില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ ആയിരങ്ങളുടെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുടെ മേൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത കഞ്ചാവും കൊണ്ട് ധ്യാനത്തിന് വരികയാണ് കഞ്ചാവും കൊണ്ട് എന്നിട്ട് കഞ്ചാവൊക്കെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ മയങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് അവനെ മാറ്റി മറിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യമാണ് അത് വിശ്വസിക്കുക അത് വിശ്വസിക്ക് മത്തായി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് അവൻ അഗ്നിയാലും ആത്മാവിനാലും നിന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തും ഈ ഒറിജിനൽ ഫയർ വേണം അല്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ പോരാ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ആ അയാൾ ബൈബിൾ കൊടുക്കുന്നു നമുക്കും കൊടുത്ത് കളയാം അയാൾ ഒറീസായി മിഷൻ ആ ഞാനും പൊക്കളയാം നോ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നീ പണി നിർത്തും മനസ്സിലായോ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന് ഡയറക്ടർ ചിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കും ബിക്കോസ് ഫയർ വാസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒറിജിനൽ ആണ് ഫയർ എങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഫയർ ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിൽ കുരിശെ കിടക്കുന്ന കർത്താവിനെ നോക്കിയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ വഴുക്കുന്ന വരമ്പിലേക്ക് നീ ഇറങ്ങിയതെങ്കിൽ ഒരാളെയും നോക്കി നീ തുടങ്ങത്തുമില്ല നിർത്തത്തുമില്ല നിന്റെ നോട്ടം അത്യുന്നതങ്ങളിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫയർ ഒറിജിനൽ ഫയർ വേണം ഒറിജിനൽ ഫയർ അത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ സഹി ഇത് സഹിയോനാണ് സഹിയോൻ അത് കോയിൻസിഡൻസ് അല്ല ഇത് സഹിയോനാണ് ഈ സഹിയോനിൽ ആത്മാവിൻ്റെ തീയിറങ്ങും ഇത് വിശ്വസിക്കുക ഈ സഹിയോ
they even Terranger to Ta, Abishagan Chidrik in the Salaman, and then they even Terranger to Tavaran and Ningle. I didn't some shame of Padilla, Ningle, they even Terranger to Tan, Urikel, Vilichadan, Urikel, Viligatadan, Urikel, Randangal Pitch Avende, Avende, Vadi Lake Chadi Arangiadan, E. Katuna Tichu like Kagatun and the Nangal Retrik and Kadevul Lavana, the Devam and the Parani, Pustagon and Jatu, which had the Chadi Avaran, Ningaradamel Tiarangi Langil, Pinaradamel Arangam, and the Priyapatamakala Dunda. Shakta Mai to Partik and Adi Shakta Mai, Prabadatil, Devame, Original Fire, Dunda Karangal Sorgatelego Yarti, Adi Shakta Mai Rabishakatan Vendi Agregate, Stutikate, Hallelujah, 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 Agrik Bakale, Pidave, Pidave, Putrana, Yusuf in the Namati Partik in the Pidave, Apa. Pava Pata Makalana Pa, Pava Pata Makalana Pa, Pava Pata Makalana Pa, Pava Pata Makalana Pa, Nangala Sagaika and Ari Villa Pa, Nangala Sagaika and Ari Villa Pa, Niarangi Veraname, Nitati Arangi Veraname, Anga Matrava and Satya Deva Mandam, Angela Vidim Rade, Angelika Tiricha Vilikinandam, E. Jana Maria and the dinner, Nitati Arangi Veraname. Deva me, ang matraman satya deva mandam, ang nalla da matur deva milandam. Kerala jana da ariyanda dina, Bharat da mariyanda dina, Loga mariyanda dina. Ninnathi arangi varanam me, ang matraman satya deva mandu. Ii logam tiri chari yanda dina, ang ninnathi arangi varanam me. Uchchati vuli ke nisoi. Adina thora vuli ke nisoi. Tadande Makaname, Paris with the Ruhai, Tadande Makaname, Paris with the Ruhai, Una the Sakti, Another 
ಶಕ್ತಿ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಕರ್ತಾವಿನ ವೇಂಡಿ ಜೀವಿತ ಕೊಡುತ್ತ ಒಂದು ಕೆಲಸವಿನ ರಾಜ್ಯತ್ತಿನ ವೇಂಡಿ ದೈವ ರಾಜ್ಯತ್ತಿನ ವೇಂಡಿ ಜೀವಿತ ಸಮರ್ಪಿತ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಡ ಮೇಲ್ ದೈವವೇ ಕೇರಳ ಸಭೆಯ ಪಿಡಿಸು ಕೊಲಿಕ್ಕುವ ಒಂದು ಕಾಟಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಪಗರಪಡುವ ಈ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವಡನ ತೆರೆದಡಕಣವೇ ಉಪಯೋಗಿಕಣವೇ ಅಂಗಡ ನಾಮತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಕಾಯಿ ನಿನ್ನ ನಾಮತ್ತಿನ ಮಹತ್ವತಿನಾಯಿ ಈ ಜೀವಿತಗಳಡ ಮೇಲ್ ಒಲಿಯ ತೀರಂಗಿ ವರಣವೇ ಅದಾವೇ ಪಾಪತೆ ತೋಲ್ಪಿಕಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿ ಪಿಶಾಜಿನ ತಲಿ ಚೌಟನ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿ ಸಾತಾನ್ ಆದಿವತ್ತಿನ ನನೇಗ ಮಕ್ಕಳ ವಿಂಡಡಕ ಈ ಜನತ್ತಿನವೇ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಪುದ ಅಭಿಷೇಕ ಇಪ್ಪಳ ಒಳಗಣವೇ ಯ ಮೈಟಿ ಪಾವ ಯ ಮೈಟಿ ಪಾವ ಯ ಮೈಟಿ ಪಾವ ರನವೈಟಿ ಉಚ್ಚತಿ ಬಳಿಗಟಿ ಅಪ್ಪಸ್ತೋಲಮಾರಿಯ ಮೇಲೂ ತಿರುಸಭೆಯ ಮೇಲೂ ಇರಂಗಿ ವಂದು ಆ ಒರಿಜಿನ ಫೈರ ಆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದೈವತ್ತೆ ಆ ಯಥಾರ್ಥ ಅಭಿಷೇಕ ಯಥಾರ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಮಾರೆ ಅದ ನರೆಯಾ ಆಗ್ರಹಿಸ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕ್ಕುವ ಒಂದು ಸಮೂಹತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜೀವಿತಗಳು ಎನಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಮಾಯ ಅತಿಶಕ್ತಮಾಯ ಬೋಧ್ಯ ಉಂಟು ಒತ್ತಿರಿ ಪೇರು ಶುಶ್ರೂಷ ಜೀವಿತ ಪಲ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಿ ಮಡುತ್ತು ಪೋಗುವವರ ಮಡುತ್ತು ಪೋಯವರ ಒಲಿಕಲು ವಲಿಯ ಅಭಿಷೇಕತ್ತಲೂ ತೀಯಲ್ ನಿನ್ನವರ ಎಲ್ಲ ಪಿನ್ನೀಡ್ ಕಾಲಾಂತರ ಈ ತೀ ಪಲ ಕಾರಣಗಳ ಕೊಂಡು ಅದು ಕೆಟ್ಟುಪೋಯಿ 
അത് ഇല്ലാതായി ഇപ്പോൾ ഒരു വരണ്ട ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാവ് തരുന്ന ഞാൻ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ടോക്കല്ല ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന ഒരു പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു പോവല്ല ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ആത്മാവ് നയിക്കുന്ന വഴിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാം എന്താണ് അതായത് മടുത്തു പോയി ഇപ്പോൾ ഒരു 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 അഭിഷേകം ഇല്ല അഭിഷേകമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആത്മാവുണ്ട് പക്ഷെ പരിശ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കിട്ടുന്നില്ല ആത്മാവ് നയിക്കുന്നൊരു അനുഭവം കിട്ടുന്നില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വചനം ഞെരുക്കപ്പെട്ടു മുള്ളു വന്ന് ഞെരുക്കി അല്ലെങ്കിൽ തഴമ്പിച്ച ഹൃദയമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നറിയാമോ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വളരെ കർശനമായ ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം തഴമ്പിച്ചു പോകും തഴമ്പിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ വചനം കയറില്ല വഴി പോലാവും കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് പല ശുശ്രൂഷകരുടെയും ഹൃദയം വഴിയാണ് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് 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 തഴമ്പിച്ചു പോയി തഴമ്പിച്ചു പോയപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ദൈവഭയം ഇല്ലാതായി ദൈവഭയം ഇല്ലാതായി ദൈവഭയം ഇല്ലാതായപ്പോൾ സാധാരണക്കാർ പോലും ചെയ്യാൻ അറയ്ക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ ഒരു മനസാക്ഷിക്കുത്തും ഇല്ലാതെ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റേജിൽ കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൈവഭയ ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് അല്ലെ പലരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു തീ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു അഗ്നി ആളി കത്തിയതാണ് ഒറിജിനൽ ഫയർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അത് തണുത്തു പോയി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അഗ്നി നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലാന്തരത്തിൽ അത് തണുത്തു പോയാലും കെട്ടുപോയാലും മറിഞ്ഞു കടന്നാലും അതിനാളി കത്താൻ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി ഒരു സെക്കൻഡ് എന്നെ വിശ്വസിക്കുക എന്നെ വിശ്വസിക്കുക ഒരു സെക്കൻഡ് മതി വേഗം അതിനെടുത്തു രണ്ട് മക്കമായർ ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ട് മക്കമായർ ഒന്നാം അധ്യായം സെക്കൻഡ് മാക്കബീസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ഓൺവേഡ്സ് രണ്ട് മക്കബായർ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ വായിക്കാമോ രണ്ട് മക്കബായർ ഒന്ന് പതിനെട്ട് മുതൽ ബൈബിളിൽ കിട്ടാത്തവർ സ്ക്രീനിൽ നോക്കൂ കിസ്ലേവ് മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം ദിവസം ഞങ്ങൾ ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന വിവരം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ് കാരണം കൂടാര തിരുനാളും ദേവാലയവും ബലിപീഠവും നിർമ്മിച്ച നഹമിയ ബലികൾ അർപ്പിച്ചപ്പോൾ നൽകപ്പെട്ട അഗ്നിയുടെ തിരുനാളും നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണല്ലോ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അടിമകളായി പേർഷയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭക്തന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് അല്പം അഗ്നിയെടുത്ത് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതായത് ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നെബുക്ക ദിനേശ്വർ രാജാവ് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നിൽ ഇപ്പോൾ എടുക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ ദാനിയൽ ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നെബുക്ക ദിനേശ്വറിന് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ജെറുസലേമിൽ വന്ന് ദേവാലയം കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി അഗ്നിക്കരയാക്കി അപ്പോ ദേവാലയം പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോ മഹിമയോടെ തല ഉയർത്തി പ്രതാപത്തോടെ തലയെടുപ്പോടെ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ ലോകത്തെ മഹാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് അങ്ങനെ തലയെടുപ്പോടെ നിന്ന് ആ ദേവാലയം മുഴുവൻ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി ദേവാലയം ഇല്ലാതായി എല്ലാ സാധനങ്ങളും കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു ദേവാലയം കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിലപിടിപ്പുള്ള സകല വസ്തുക്കളും എടുത്ത് നെബുക്ക ദിനേശ്വർ ബാബലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവചനം നടത്തിയിരുന്ന പ്രവാചകനാണ് ജറമയ നാൽപ്പത് കൊല്ലമാണ് ജറമയ നാല് പതിറ്റാണ്ടാണ് ജറമയ യൂതയായുടെ തെരുവീഥികളിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നത് ഇതാ വടക്കു നിന്ന് ഒരു ഭീഷണി വരുന്നു സിംഹം മാളം വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൊടുങ്കാട്ടിൽ നിന്ന് സിംഹം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മക്കളെ അനുദപിക്കുക നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തെ ഓർത്ത് രഹസ്യത്തിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് കരയും എൻ്റെ ജനം രണ്ട് തെറ്റു ചെയ്തു ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയായി എന്നെ 
ജനതകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചേതോഹരമായ അവകാശം നിനക്ക് തരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ പക്കലെ കോടി വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിച്ചു നിങ്ങൾ അഹങ്കരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് രഹസ്യത്തിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് കരയും തലയുർത്തി നോക്കുക വടക്ക് നിന്ന് വരുന്നത് ആരാണ് ജറമയെ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് 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 നാല് പതിറ്റാണ്ട് പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മക്കളെ ജീവിതം തിരുത്തണം തെറ്റുതിരുത്തണം പാപത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം കർത്താവിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം കേട്ടില്ല അനുസരിച്ചില്ല അതിന് കാത് കൊടുത്തില്ല ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൃദയം തഴമ്പിച്ചു പോയി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു നിർണായകമായ ഒരു സമയത്ത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ബാബലുൻ രാജാവ് നെബുക്കനേസർ വന്ന് ദേവാലയം കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി ദേവാലയത്തിലെ വിശിഷ്ട സമ്പത്ത് മുഴുവൻ വിലപിടിപ്പുള്ളത് മുഴുവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ബാബലുണ്ണിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഇത് ജറമിയായിക്ക് അറിയാം പ്രവാചകനാ ഇൻഡ്യൂഷൻ കിട്ടി എന്താണ് ഈ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെടും എല്ലാം കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ജറമി എന്ത് ചെയ്തു സമാഗമ കൂടാരവും വാഗ്ദാന പേടകവും എല്ലാം എടുത്ത് ജറമിയ മോശമരിച്ച മലയുടെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്തൊരു ഒരു ഗുഹയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതെല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു നമ്മൾ മക്കവാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നതാണ് കേട്ടാ മതി ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ തീ ദേവാലയത്തിലെ ബലിപീഠത്തിൽ തുടരെ തുടരെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ട്വന്റി ഫോർ ഇൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന തീ ഉണ്ട് ആ തീ കെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല ദൈവാരാധനയുടെ തീയാണത് അപ്പൊ ആ തീ കെട്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ അഗ്നി എടുത്ത് ആ അഗ്നി കനലുകൾ എടുത്ത് ആ അഗ്നി എടുത്ത് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഇതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വായിച്ചേ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അടിമകളായി പത്തൊമ്പതാം വാക്യം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അടിമകളായി പേർഷയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭക്തന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് അല്പം അഗ്നി എടുത്ത് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു അത് രഹസ്യമായിരിക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകളും ചെയ്തു വളരെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവകൃപയാൽ പേർഷ്യ രാജാവ് നിയോഗിച്ച നെഹമിയ പുരോഗതന്മാർ ഒളിച്ചു സൂക്ഷിച്ച അഗ്നി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ അവരുടെ പിൻഗാമികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു അവർ മടങ്ങി വന്ന് അഗ്നി കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും എന്നാൽ ഒരു കൊഴുത്ത ദ്രാവകം കണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു കേട്ടോ നോക്കിയേ തീ പോയി തീ പോയി പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതം തീ പോയി ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു കൊഴുത്ത ദ്രാവകം ആളുണ്ട് ശുശ്രൂഷയുണ്ട് ലാലിലിച്ചൻ ധ്യാനം നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൊഴുത്ത ദ്രാവകം ഇതെൻ്റെ സാധ്യതയാണ് നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയാണ് തീയില്ല അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു തീ പോയി പക്ഷെ ആളുണ്ട് അവിടെ തീ കണ്ടില്ലെന്നും ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു കൊഴുത്ത ദ്രാവകം കണ്ടെത്തിയെന്നും അവർ അറിയിച്ചു വായിക്കാൻ അത് കോരിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ നഹമിയ ആജ്ഞാപിച്ചു ബലിവസ്തുക്കൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ വിറകിന്മേലും ബലിവസ്തുവിന്മേലും ആ ദ്രാവകം തളിക്കാൻ പുരോഹിതന്മാരോട് അവൻ നിർദ്ദേശിച്ചു അപ്രകാരം ചെയ്ത് അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മേഘാവൃതമായിരുന്ന സൂര്യൻ തെളിയുകയും വലിയൊരഗ്നി ആളിക്കത്തുകയും ചെയ്തു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊഴുത്ത ദ്രാവകമാണ് ആ കൊഴുത്ത ദ്രാവകം കോരിയെടുത്ത് സഹിയോന്റെ ധ്യാന ഹോളിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്പം കഴിയുമ്പോൾ മേഘാവൃതമായ ആകാശത്ത് നിന്ന് മേഘം മാറും സൂര്യൻ തെളിയും നീ ആളിക്കത്തും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് വിശ്വസിക്ക് ഇത് ദൈവവചനമാണ് ഒരിക്കൽ ദൈവം കത്തിച്ചെത്തി അത് കെടുത്താൻ പിശാജിന് പറ്റില്ല അത് കെട്ടുപോയാലും അത് പിന്നെ കത്തും അത് കെട്ടുപോയാലും അത് പിന്നെ കത്തും നീ ഇപ്പൊ കെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ പിന്നെ കത്തും ഇത് വിശ്വസിക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്ക് നീ കത്തും ഇത് ദൈവോചനാണോ ദൈവോചനാണോ ആണെങ്കിൽ നീ കത്തിയിരിക്കും വിശ്വസിച്ചോ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കൽ ദൈവം കൊളുത്തിയതാണെങ്കിൽ അതാണ് ഒറിജിനൽ ഫയർ ആണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഫയർ ആണോ ഇപ്പൊ നീ തണുത്തിരിക്കുകയാണ് സാരേലേട്ടാ ഇപ്പൊ തണുത്തിരിക്കുകയാണ് പൊന്നേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട ഇവിടെ ഇരുന്നോ 
സൂര്യൻ ദാ നിന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ ഉദിക്കും ചൂട് കുറച്ചടിച്ചാൽ മതി ചൂട് ഇനി ആരും കൊണ്ടുവന്ന് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കൊന്നും വേണ്ട ചൂടടിച്ചാൽ മതി ചൂടടിക്കുന്നിട്ട് തിരിക്ക് കുറച്ച് നേരം ചൂടടിക്കാൻ സാധ്യതയിലോട് തിരിക്ക് ആട്ടങ്ങിയിരിക്ക് വചനം കേക്ക് ചൂടടിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ ഭവാനെ സംബന്ധിക്ക് ചൂടടിക്കട്ടെ ജപമാല ചൊല്ല് ചൂടടിക്കട്ടെ മിണ്ടാതെ നടക്ക് ചൂടടിക്കട്ടെ ഹൃദയം തുറന്നിരിക്ക് ചൂടടിക്കട്ടെ സെഗിയോന്റെ ധ്യാനഗോള് വിട്ടിറങ്ങും മുമ്പ് നീ ഒരു തീപ്പന്തമായി മാറിയിരിക്കും ചൊത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ മടുത്ത് തണുത്ത് പാപത്തി വീണ് അനേകം തിന്മ ചെയ്ത് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വഴിയിലും കുരിക്കലും പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ മകളെ സുവിശേഷം എന്താണ് സുവിശേഷം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ ആരും നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല അതാണ് സുവിശേഷം രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ ആരും ഇല്ല ഈ ലോകത്ത് അതാണ് സുവിശേഷം എല്ലാവർക്കും രക്ഷയുണ്ട് എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ കുരിശുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഈ അഗ്നി ആളിക്കത്ത് കാരണം ഒരിക്കലും ഈ തീ വീണവരാണിത് അല്ലെങ്കിൽ വരില്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ എവിടെയോ വെച്ച് ഈ അഗ്നി ഇറങ്ങിയതാണ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ തീ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ആളിക്കത്തിയതാണ് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവാം വിഷമിക്കരുത് ഒരു കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ വെച്ച് ഈ മേഘം മാറും മനസ്സ് തുറന്ന് നീ പാപം എല്ലാം അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ച് കണ്ണുനീരോടെ കുമ്പസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ മേഘം മാറും സൂര്യൻ തെളിയും കുമ്പസാരം കഴിഞ്ഞ് നേരെ മേളിലോട്ട് നോക്കണം നീതി സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാണാം ഹായ് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുഖം കാണാൻ നിനക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടും മടുത്തു പോരുത് തളർന്നു പോരുത് ക്ഷീണിച്ചു പോരുത് ഈ സൂര്യൻ നിന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ കത്തും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച എനിക്ക് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു രംഗം പാഷണ ക്രൈസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഷെമയോൻ ഷെമയോൻ കാഴ്ച കാണാൻ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് പെയ്ലാത്തോസ് തന്നെ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം ആളുകളെ കുരിശ് തറച്ചു കൊന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കുരിശ് മരണം ഒരു സാധാരണ മരണമാണ് അതിനകത്ത് അതിശയോക്തി ഒന്നുമില്ല ഈ മനുഷ്യൻ സൈറീൻകാരൻ കെവറീൻകാരൻ ഷെമയോൻ ഈ സൈറീൻ അങ്ങ് ഈജിപ്തിലാണ് ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ എന്തോ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്തിയതാണ് അപ്പൊ ഈ റോമാ നഗര സോറി ജറുസലേം നഗരത്തിലെത്തി അയാൾ അയാളുടെ എന്തോ ആവശ്യം വീട്ടിലെ കാര്യമോ കച്ചവട സംബന്ധമായ കാര്യം എന്തോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ബഹളം അവനെ ക്രൂശിക്കുക അവനെ ക്രൂശിക്കുക പിന്നെ ഭയങ്കര അടി നിലവിളി എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കിയാണ് എന്താ സാറേ പ്രശ്നം അങ്ങനെ നോക്കിയാണ് എന്നാ പ്രശ്നം അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞ ഒരുത്തനെ കുരിശ് തറയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും ആരാത് ജീസസ് ആരാത് അത് ഈ നാട്ടില് ഇങ്ങനെ പത്ത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് അത്ഭുതമൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് ഇവനാണ് മിസിക എന്ന് എല്ലാവരും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ യഹൂദന്മാരെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് റോമാക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് കുരിശ് തറയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണം ആഹാ ചെറുപ്പാണല്ലേ ചെറുപ്പാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അയ്യോ കഷ്ടം ഇങ്ങനെ നിന്നതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുക പണ്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നതാ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോ ഏറ്റവും പുറകില് ഇങ്ങനെ നിന്നതാ ഇപ്പൊ ദൈവം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിന്നതാ പണ്ട് കാണാൻ വന്നതാ കാണാൻ വന്നവനെ കൊണ്ട് കാണാൻ വന്നവനെ കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം പിടിപ്പിച്ചവനാണ് കുരിശെ കിടക്കുന്നവൻ കാണാൻ വന്ന ഇങ്ങനെ നിന്നാണ് അപ്പൊ റോമാക്കാര് ഈ കുരിശിൽ തൊടില്ല യഹൂദനും തൊടില്ല ഈശോ പാതി വഴി വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു പോയേക്കുമെന്ന് അവര് ഭയപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിക്കണമല്ലോ മേജർ പട്ടാളക്കാരനോട് പറഞ്ഞ് പിടിക്കാൻ ആ പിടിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാരോട് അപ്പൊ അവർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പുറകോട്ടം പോയി അപ്പൊ ഇവന് കഥ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ സിറ്റുവേഷൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ ഇവന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നവനും മാറി ശരിയാവില്ല നാരങ്ങോളം കുടിച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പോയി അപ്പുറത്ത് നിന്ന്
ഇവൻ അറിയില്ല ഈ സിറ്റുവേഷൻ അറിയില്ല കാരണം ഈ കുരിശ് പിടിക്കാൻ പട്ടാളക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് കണ്ട് യൗവന്മാരെല്ലാം അങ്ങ് വലിഞ്ഞു ഇവൻ തന്നെയായി ഇവൻ തന്നെയായ സമയത്ത് പട്ടാളക്കാരൻ പറഞ്ഞു കുരിശെ പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യേ എനിക്ക് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ അല്ല നാട്ടുകാരനല്ല സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നു പഞ്ചസാരം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നു പറഞ്ഞു പിടിയടാ എന്ന് പറഞ്ഞു പിടിയടാ അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സാറേ വീട്ടിൽ ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം ചെന്ന് ഒന്നാമത് ഭാര്യ കലി ഇളകിയിരിക്കുക പോണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിടിയടാ ഷൂയൂ എന്തൊരു ഉപദ്രവം ഇത് പിടിയടാ പിടിക്കാം അങ്ങനെ പിടിച്ചതാ അങ്ങനെ പിടിച്ചത് അതെ എപ്പോ ഒന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ പിടിച്ചതാണ് അങ്ങനെ പിടിച്ചത് അതെ മൈക്കും പിടിച്ച് നിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ പിടിച്ചതാ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ട് പിടിച്ചതല്ലെന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു പിടിക്കാൻ ഒരു രോഗം ഒരു ക്ലേശം ഒരു അപമാനം ഒരു ഉത്തരയില്ലായ്മ മനസ്സിൽ ഉരുണ്ടു കൂടിയ ഒരു അസ്വസ്ഥത അന്ന് ഈ കുരിശെ പിടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു അന്ന് വല്ല ഓർത്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചാണോ അന്നറിയാമായിരുന്നോ ഇന്ന് ജീവിതം ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് അറിയില്ല അന്ന് ചുമ്മാ പിടിച്ചതാ വെറുതെ പിടിച്ചതാ നിർബന്ധം കൊണ്ട് പിടിച്ചതാണ് സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമർത്ഥം കൊണ്ട് പിടിച്ചതാണ് അല്ലേ ഏട്ടാ സത്യം പറ അല്ലേ അതെ അതെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമർത്ഥം കൊണ്ട് അന്ന് പിടിച്ചതാണ് പിടിച്ചു പിടിച്ചങ്ങോട്ട് എന്തോ ഒരു വെയിറ്റ് ആയതിന് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ വിചാരിച്ച് എന്ത് എളുപ്പമായത് ചുമ്മാ മൈക്കിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ മനസ്സിലായത് യൂ എന്തോ ഒരു വെയിറ്റ് ആയത് പിടിച്ചു പൊക്കി കുരിശിങ്ങനെ പിടിച്ച് തോളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ മുപ്പത്തി മൂന്നുകാരൻ്റെ മുഖത്തോട്ടൊന്ന് നോക്കി ആൻഡ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് എവ്രി ചേഞ്ച് മനസ്സിലായോ ഈ പിടിച്ചപ്പോ ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ചുമ്മാ ഒരു ആവേശത്തിന് പിടിച്ചതാ അല്ലേ അല്ലേ എല്ലാരും അല്ലേ അല്ല ഞാനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ അങ്ങനെ പിടിച്ച് 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 വന്നപ്പോ ആരുടെ കുരിശിലാണോ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി ഒരു നോട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു നോട്ടം ആ ഒരു നോട്ടം മതി ജന്മാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ആ ഒരു നോട്ടം അവനെ നോക്കി പേരൊന്നും വിളിച്ചില്ല സിമയോനെ വിളിച്ചില്ല നോക്കി ഓ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാൻ വയ്യ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാൻ വയ്യ അതുപോലാണ് ആ നോട്ടം ഒന്നുകൂടെ നോക്കണമെന്നുണ്ട് നോക്കാൻ വയ്യ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുഖം മാറ്റിയിട്ട് ഇത് പിടിച്ചു പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് മറിഞ്ഞു വീണു മറിഞ്ഞു വീണിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി ഓ നോക്കാൻ വയ്യ അങ്ങനെ പിടിച്ച് 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 ഏറ് കണ്ണിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 അറിഞ്ഞില്ല ഗാഗുൽത്താമലയുടെ നെറുകയിലെത്തി അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു ശിമയനെ പിടിച്ച് ഒരൊറ്റ തള്ളു കൊടുത്തു തള്ളു കൊടുത്തപ്പോ ഇവന് പോവാൻ വയ്യ തള്ളിയിട്ട് പോന്നില്ല തല്ലിയിട്ട് പോന്നില്ല മുഖത്തടിച്ചിട്ട് പോന്നില്ല ചവിട്ടിയിട്ട് പോന്നില്ല ചാട്ടപൊക്കി കാണിച്ചിട്ട് പോന്നില്ല പോന്നില്ല പോവാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ ആ നോട്ടം കണ്ടവന് പറ്റില്ല ചവിട്ടിയാ പോവില്ല തല്ലിയാ പോവില്ല തുപ്പിയാ പോവില്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ കമൻറ്റ് എഴുതിയാ പോവില്ല യൂട്യൂബിലൂടെ ചീത്ത വിളിച്ചാ പോവില്ല ഒരിക്കൽ ആ നോട്ടം കണ്ടവൻ പോവില്ല പോവില്ല ചവിട്ടിയാണ് അവസാനം ഓടിക്കുന്നത് ഓടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാണ് പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അതിനകത്ത് അവൻ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കി പോവാൻ വയ്യ പോവാൻ വയ്യ ഷിമയോൻ ഇതിപ്പോ സെഹിയോന്റെ ധ്യാന ഹോളിൽ പോവാൻ വയ്യ അടിയൊക്കെ കൊണ്ടു വീണ് പോയി വയ്യ മടുത്തു പോയി പക്ഷെ വിട്ടിട്ടിട്ട് പോവില്ല പോവില്ല എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഷിമയോന് ഇവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ കർത്താവ് ഇയാൾ ഈ പോയ പോക്ക ഇവനെ പിന്നെ കാണാനില്ല 
പോവാം ഇവനെ നിർബന്ധിച്ച് ഓട്ടിച്ചോട്ടിച്ചപ്പോ അന്ന് പോയ പോക്ക പിന്നെ ഇവനെ കാണാനില്ല അങ്ങനെ വായിച്ച് 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 വന്നപ്പോഴാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എടുക്കണ്ട കേട്ടാ മതി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വായിച്ചു അപ്പോൾ വയലിൽ നിന്ന് ക്ഷമയോൻ എന്ന ഒരാൾ വരികയായിരുന്നു അവൻ കവറീൻകാരനായിരുന്നു അലക്സാണ്ടറിന്റെയും റോപ്പോസിന്റെയും പിതാവായിരുന്നു അലക്സാണ്ടറിന്റെയും റൂഫസിന്റെയും പിതാവായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ വെൻ യു ആർ ട്രൈ ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് സംബഡി യു ആർ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് സം വൺ ബൈ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ ലിസൺ ടു മീ യു ആർ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് സംബഡി ബൈ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ വട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയാണ് യശ് യശോദാമ മരിച്ചു നമുക്കെന്നാ യശോദാമ മരിച്ചേന് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അമ്മ യശോദാമ്മ മരിച്ചു ആഹാ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അമ്മ മരിച്ചോ മരിച്ചില്ല കേട്ടോ ഉദാഹരണം ഇനി അതിൻ്റെ പേര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്നിരിക്കേണ്ട ഉച്ചയ്ക്ക് മരിച്ചിട്ടില്ല ഉദാഹരണം യശോദാമ്മ മരിച്ചു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡസ് ഇൻ മെയ്ക്ക് എനി സെൻസ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അമ്മ ആ ഓഹോ മറ്റേ പത്ത് രൂപയായിട്ടൊക്കെ ഒരു നമ്മച്ചി അല്ലേ ആ യശോദാമയെ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയെ പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ യശോദാമയെ പരിചയപ്പെടുത്താം സീത ലോജിക് അലക്സാണ്ടറിന്റെയും റൂഫസിന്റെയും അപ്പൻ നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടറിന്റെ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മർക്കോസ് സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം വായിക്കുന്നവർക്ക് ശിമയോനെ അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും ആരെ അറിയാം അലക്സാണ്ടറിനെ അറിയാം റൂഫസിനെ അറിയാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ റോമാലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചപ്പോ വായിച്ചേ റോമാലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം റോമാലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചേ കർത്താവിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട റൂഫസിനും അവന്റെ അമ്മയ്ക്കും വന്ദനം പറയുവൻ അവൾ എന്റെയും അമ്മയാണ് ആരാണീ പറയുന്നത് പൗലോസ് റോമാ സഭയിലെ പേരെടുത്ത അതിശ്രേഷ്ഠന്മാരായ നേതാക്കന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അഭിവാദനം എഴുതുമ്പോൾ പൗലോസ് എഴുതുകാണ് കർത്താവിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആർക്ക് റൂഫസിനും അവന്റെ അമ്മയ്ക്കും വന്ദനം പറയുവൻ അവൾ എന്റെയും അമ്മയാണ് അതിന്റെ ഫുഡ് നോട്ട് പി ഒ സി ബൈബിളിൽ അതിന്റെ ഫുഡ് നോട്ട് നോക്കിയാൽ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ഒരു റഫറൻസ് കിട്ടും നോക്കിയേ ഉണ്ടോന്ന് അതിന്റെ ഫുഡ് നോട്ടിൽ മർക്കോസ് അത് വായിച്ചേ മർക്കോസ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് വായിച്ചേ മർക്കോസ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് അലക്സാണ്ടറിന്റെയും ആരുടെ 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 അപ്പൊ ആ റൂ ഈ റൂഫസും റോമ പതിനാറ് പതിമൂന്നിലെ റൂഫസും ആരാണ് ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഫുഡ് നോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ റോമർ പതിനാറ് പതിമൂന്നിൽ പൗലോസ് പറയുന്ന റൂഫസും മർക്കോസ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്നിൽ പറയുന്ന റൂഫസും ഒരാളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുരിശിന്റെ അറ്റം പിടിച്ച ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരു കൈത്താങ് കൊടുത്ത കർത്താവ് ചോരവാർന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കാൽവരി കുരിശിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തപ്പോ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത സിമയോനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പിന്നീട് ഒരു സൂചന ഇല്ലെങ്കിലും അവന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് റോമാ സഭയിലെ പേരെടുത്ത ശുശ്രൂഷകരായി മാറി ശിമയോന്റെ മക്കൾ നീ കർത്താവിന്റെ കുരിശിന്റെ അറ്റം പിടിച്ചാൽ നിന്റെ തലമുറയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും നീ കർത്താവിന്റെ കുരിശിന്റെ അറ്റം പിടിച്ചാൽ നിന്റെ തലമുറയെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ തീ കത്തണം ഈ തീ കത്തിയാൽ നിനക്ക് മാത്രല്ല ഗുണം നിന്റെ തലമുറയെ ദൈവം ഉയർത്തും എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ഈജിപ്തുകാരനായ ഈ വിജാതീയനായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ക്ഷമയോന്റെ മക്കള് തിരുവഴുത്തിന്റെ ഭാഗമായി സുവിശേഷത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കല്ലേ റൂഫസ് ഓ ഇഹലോകത്തിലും നിത്യതയിലും നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ ഈ തീ എന്നിൽ കത്തണം ആത്മാവിന്റെ അഗ്നി കൊണ്ട് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം പരിശുദ്ധാത്മാവേ 
ഈ അഗ്നി അഭിഷേകം എനിക്ക് തരണം ഒറിജിനൽ ഫയർ അത് പരിശുദ്ധ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടും പരിശുദ്ധ ഭഗവാനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ലേ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ എപ്പിക്ലേസിസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ ഇക്രുബാനയിൽ അവിടെ നിന്ന് അവസിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഈ തീ കത്തും കണ്ണടച്ച് പ്രകാരം ഏറ്റുവല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം ആബാ പിതാവേ ആബാ പിതാവേ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ തിരുരക്തത്താൽ തിരുരക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ കഴുകണമേ ഞങ്ങളെ കഴുകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം ആബാ പിതാവേ ആബാ പിതാവേ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ തിരുരക്തത്താൽ തിരുരക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ കഴുകണമേ ഞങ്ങളെ കഴുകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം ആബാ പിതാവേ ഞങ്ങളെ കഴുകണമേ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമേ രണ്ട് കനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം ദൈവമേ ആ ആദിമ അഗ്നി ആ യഥാർത്ഥ അഗ്നി ദൈവമേ എന്റെ മേൽ വന്നു നിറയണമേ ആഗ്രഹിക്കാം ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നമ്മുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഉച്ചത്തി സ്തുതിക്കാം ഹാല ലുയ അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ ശക്തിയോടെ 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 സ്തുതിക്കട്ടെ ശരണ <laughs> <laughs> 